Welcome to my channel, I am starting by the grace of my creator. How are you all? Assalamu alaikum. Ashakar shawai bhalo asin, ami Allah tala rahmatu bhalo asin. To aske zedin is time dekha bo, shetha chhe, jay gato kala se circle air, three point shampar kala chana kara hoi shalom. Aske, is a ten ten radius, ten ten ten, এই সম্পর্কে আমি আলোচনা করব এবং সামনে আর কমান রেকট্যাঙ্গেল এই সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো আমি প্যানেলগুলো ছোট করে দিচ্ছি শুধু ড্র প্যানেলটা রাখছি আর গুলো সব আচ্ছা এবার দেখুন তো আমি লাইন কমানের ব্যবহার খাইছিলাম মনে করেন আপনি লাইন কমান দ্বারা যে কোনো একটা কিছু তৈরি করলেন আচ্ছা এবার আসেন আপনি এই যে টেন টেন রেডিয়াস এই যে টেন টেন রেডিয়াস এটা কি এটা দেখব টেন টেন রেডিয়াসটা হচ্ছে সার্কেলের এরকম একটা অপশন যে আপনি দুইটা দুইটা অবজেক্টকে আপনি সেট করবেন এই সার্কেলটা দ্বারা দুইটা অবজেক্টকে আপনি সেট করবেন দেখেন এই যে টেন টেন রেডিয়াস এখানে যখন আপনি ক্লিক করবেন এই একটা অবজেক্টে আমি ক্লিক করলাম लक्षणीय विषय देखें दूरतक दूर समान निर्दिष्टिया रेडियस दे আপনি টেন টেন যে রেডিয়াসটা আছে দুইটা অবজেক্টকে আপনি সেট করে একটা নির্দিষ্ট রেডিয়াস দেবেন আমি দেখাচ্ছি আপনাকে এই যে এখন দেখেন টেন 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 এইটা 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 এই তিনটা সেট করে একটা সার্কেল তৈরি করছে এই তিনটা সেট করার পরে সার্কেলের যেখানে যায় পশু এই তিনটাকেও সেট করতে হবে এই তিনটা সেট করছে তো এই হচ্ছে টেন 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 বুঝে আসছে আপনি যদি আবার দেখেন মনে করেন এই যে টেন টেন মানে টেনজেন্ট ট্যানজেন্ট ট্যানজেন্ট তিনটা জিনিসকে আপনি সেট করতে হবে একটা দুইটা এই তিনটা এই তিনটা জিনিসকে সেট করার দ্বারা একটা সার্কেল তৈরি করছে এই মূলত এই যে মেনুটা আছে আপনার এই মেনুটার নাম কি ড্রোপ ডাউন মেনু এই যে দেখেন সার্কেল অপশন ক্যান বি এক্সিস্ট ফ্রম দ্য ড্রোপ ডাউন মেনু নেক্সট টু দ্য সার্কেল বাটন सार्केल बाटन जो है लांसर बाटन एखे क्लिक करार द्वारा ड्रप डाउन मेनू आज ड्रप डाउन मेनू थे अपने टैन 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 जो जिन आपने नहीं आसते इटार कार्यकारिता शिखल अच्छा एब सामने आगे तो एबार देखें आर्क कमान आर्क कमान मूलत एक आर्क एक बाक अपने देखें একটা বাক নাও আর কি এই বাঘটা কথা আমি বলছিলাম যে এই বাঘটা আপনি যে কোনো ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে যেমন ডোর অঙ্কন করার ক্ষেত্রে আমি একটা ড্রয়িং ওপেন করতেছি আচ্ছা দেখুন ওপেনে যাওয়ার পরে এই যে ড্রয়িং আমি একটা ওপেন করতেছি এই যে দেখুন ড্রয়িংয়ের ভিতরে আপনি देखो एक सीम्पल प्लान निचि 
এইটাই মনে করেন নিলাম এই যে একটা বাক আছে এরকম একটা বাক আপনি ড্রয়ের আপনি এই যে আর্ক কমান্ড দ্বারা আপনি নিতে পারবেন এখানে আপনি একটা ড্রপ ডাউন মেনু পাবেন যখন এই লাঞ্চার বাটন বা আর্ক বাটনে আপনি ক্লিক করবেন দেখেন এখানে অনেকগুলো জিনিস আছে হ্যাঁ থ্রি পয়েন্ট স্টার্ট সেন্টার এন্ড স্টার্ট সেন্টার অ্যাঙ্গেল স্টার্ট সেন্টার লেন্থ স্টার্ট অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল স্টার্ট এন্ড ডিরেকশন আচ্ছা যাই হোক আপনার শুরুতে যে থ্রি পয়েন্টটা আছে দেখেন আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন কি হয় ফার্স্ট পয়েন্ট এরপর আপনি সেকেন্ড পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট দেখেন এই অবস্থা হয়েছে আর একটা থার্ড পয়েন্ট আপনার সুবিধা মতন একটা থার্ড পয়েন্ট নেন তিনটা ক্লিক করার দ্বারা থ্রি পয়েন্ট তৈরি হলো হ্যাঁ থ্রি পয়েন্ট ফার্স্ট পয়েন্ট মনে করেন সেকেন্ড পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট অ্যাজিওইস আপনি তিনটে পয়েন্ট কিভাবে দিবেন আপনার ইচ্ছা ফার্স্ট পয়েন্ট মনে করেন সেকেন্ড পয়েন্ট আর একটা পয়েন্ট আপনি আপনার মতন করে একটা দেখা দিবেন ওকে আচ্ছা এখানে ড্রোপ ডাউন মেনুতে অনেকগুলো জিনিস আছে তো আপনারা একটু একটু খুঁজে খুঁজে দেখবেন আমি যদি প্রত্যেকটা জিনিস দেখাইতে যাই তাইলে আমার ক্লাস হবে এক হাজার ক্লাস অটোক্যাট শেখানোর জন্য তো আমি চাচ্ছি না যে এতগুলো ক্লাস হোক সুতরাং আপনারা স্টার্ট সেন্টার এই যে দেখেন স্টার্ট এরপর সেন্টার আর একটা সিন্ট শেষে কি হবে এটা হচ্ছে স্টার্ট সেন্টার এই দেখেন আর্ক আর্কের সেন্টার এটা স্টার্ট এটা আর ইন্ট এই তিনটে ক্লিক আমি করছি এই তিনটে ক্লিক করার দ্বারা এই আর্কটা তৈরি হয়েছে এখন আপনি আপনার যে চাহিদা আপনি যে কাজ করবেন আর্ক দ্বারা ওই কাজ আপনি কিভাবে করবেন ওইটা আপনি এখান থেকে ড্রোপ ডাউন মেনু থেকে আপনি দেখতে পারবেন আচ্ছা এবার আসেন রেক্ট্যাঙ্গেল ও আর্ক যে জিনিসটা আছে আর্কের শর্টকাট মেনু কোনটা চার ভাবে আপনি আর্ককে নিয়ে আসতে পারবেন দেখেন এই যে বইতে লাগছে কমান্ড এক্সিস আর্ক কমান্ড লাইন আর্ক এ আর সি অথবা এ দেখেন কি আসে আপনি যখন এই যে দেখেন এই রিবনের হোম ট্যাবের ড্রো প্যানেল থেকে আপনি আর্ককে নিয়ে আসতে পারবেন শুরুতেই এখানে ক্লিক করার দ্বারা আর্ক পাবেন আচ্ছা আমি একটা পরিষ্কার জায়গা নেই মনে করেন এই জায়গাটাই নিলাম এখানে ক্লিক করার দ্বারা আপনি আর্ক পাবেন আচ্ছা গেল দ্বিতীয় নম্বরে আপনি এ এন্টার যখন দিবেন দেখেন কি আসে এটাও একটা আর্ক হবে এই যে আর্ক এ এন্টার আবার যদি ফুল কমন দেন এ আর সি এন্টার তখন আপনি একটা আর্ক পাবেন আচ্ছা তিনভাবে আর্ক আচ্ছা এবার দেখেন মেনুবার থেকে এই যে শো মেনুবার যে জিনিসটা আপনাকে দেখাইছিলাম ড্রো প্যানেলের ড্রো মেনুর ভিতর থেকে আপনি আর্ক খুঁজে নিতে হবে এ আর সি আছে এই যে আর্ক এখানে এখানেও একটা ড্রপ ডাউন মেনু আসতেছে এই যে সমস্ত জিনিসগুলো আপনি রিবনে পাইছিলেন এই যে দেখেন এখানে ক্লিক করার দ্বারা আপনি এই যে থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট নিয়ে আর্ক পাবেন ওকে এই চারভাবে আপনি আর্ক পাইতে পারেন ওকে ওকে আচ্ছা এবার আসুন রেক্ট্যাঙ্গেল রেক্ট্যাঙ্গেল একটা চতুর্ভুজ চতুর্ভুজ আকার ক্ষেত্রে রেক্ট্যাঙ্গেল খুবই প্রয়োজন রেক্ট্যাঙ্গেলের কাজ অনেক বেশি অনেক কাজ আপনি রেক্ট্যাঙ্গেল দ্বারা করতে পারবেন কার্যক্ষেত্রে কোন কোন কাজ করবেন এটা আপনি ওকে পরে দেখাচ্ছি আগে সেখান রেক্ট্যাঙ্গেল চারভাবে আপনি নিতে পারেন রেক্ট্যাঙ্গেলের শর্টকাট কমান কি আর ই সি এই যে দেখুন আর ই সি এই যে রেক্ট্যাঙ্গেল একটা রেক্ট্যাঙ্গেল ড্র করলাম আবার যদি আপনি রিবন থেকে নেন এখান থেকে আপনি নিতে পারবেন এই যে রেক্ট্যাঙ্গেল নিলাম একটা রেক্ট্যাঙ্গেল ড্র করলাম আবার যদি আপনি মেনুবার থেকে নেন দেখেন ড্র মেনু থেকে আপনি রেক্ট্যাঙ্গেল নিতে পারবেন এই যে রেক্ট্যাঙ্গেল এখান থেকে আপনি রেক্ট্যাঙ্গেল নিতে পারবেন এরপর যদি ফুল কমান্ড দেন 
R E C T A N G ये देखें रेक्टेंगल अच्छा ये चार बाबे अपने रेक्टेंगल की नियास्ते पर बने किसी बाबे एक तो अच्छा है ये मेनू बारे ड्रो मेनू थे के अपने रेक्टेंगल नियास्ते पर बने एर परे दूसरे नंबर होते हैं अपने रिबनेर होम टैबेर ड्रो फैनल थे के रेक्टेंगल नियास्ते पर बने एर पर जो ती कॉमन विंडो जेटा से ऐसा ना जो तब ने लेखन आरईसी शॉर्टकट कॉमन आरईसी दारा अपने रेक्टेंगल नियास्ते पर बने आर जो दी अपने फुल कॉमन लेखन रेक्टेंगल आरईसी टीएनजी एलई रेक्टेंगल तार पर अपने रेक्टेंगल की नियास्ते पर बने चार बार भी अपने रेक्टेंगल की नियास्ते पर बने वांग एक तर चतुर्भुज ड्रो करते पर बने जेकुनो मापे देखोन अपने ऐखने लांचर बटन आसे तो रेक्टेंगल और पॉलीगन दो इटा रेक्टेंगल है जो चतुर्भुज चट्टा और पॉलीगन दिन इस्टेकी पॉलीगन होते अपने � चट्टा बाहुरो दिख अच्छा पॉलीगन टप पड़े आस्ते से आपने रेक्टेंगल देखें ये रेक्टेंगल क्लिक करो पड़े देखें ऐसा ना एक तरीके से है कोर्नर फर्स्ट दिलाम ये पड़े आपने निर्दिष्ट साइज़ है एक तरीके रेक्टेंगल के तोड़ी करते पड़े देखो ना अपने क्या मिला खाची ऐ जो बाउंड्री गुला दवा है इसे ये गुला सब रेक्टेंगल ऐ जो देखों अच्छा ये बार आशुन अपने क्या मैं रेक्टेंगल ऐ रेक्टेंगल ना और पड़े अपने फास्ट एक टक कॉर्नर पॉइंट के सिलेक्ट कर बन सिलेक्ट कर और पड़े इखान थे के टेन है जो कुन एक टक जगह क्लिक कर ले रेक्टेंगल हो गए। अच्छा, जो दे इधर अपने निर्दिष्ट मापे दिते चान, ताले फास्ट एक्टर कॉइन पॉइंट, तब फिर अपने दिते हो गए। अनुभूमिक जो दूरत्व टास है, हॉरिजेंटल दूरत्व, मने कर ना मैं दश फीट दिलाम, दश फीट। इर पर अपने के कोमा दिते हो गए, कोमा दे और पर या अपने बार्टिकल जो दूर ये देखने पिच्ची एक तो होता है ये रेक्टेंगल ये तो इसे दश फीट ये तो इसे पांच फीट ये तो इसे आनुभूमिक दूरत्व दश फीट देखना आपने जो थी ये देखने मापार के तरह मापलाव में ये दश फीट अब आप देखों ये तो पांच फीट देखोन रेक्टेंगल ड्रो करार क्षेत्र में देखोन ऐसा ना अपने रेक्टेंगल एक टा नियाशर पड़े फर्स्ट एक टा पॉइंट क्लिक कर बन जैसा ना अपने ड्रो करते चाचन ऐसा ना हम क्लिक कर लाम क्लिक करार पड़े आनुभूमिक दूरत्व टा दिते होगे मने करना हम दोष फिट दिलाम आनुभूमिक एर पर कॉमा दिते होगे एर प पास फिट एंटर ऐसे देखो एक तर सामान एक तर रेक्टेंगल तो ये है गैस तो ऐ हुई चीनियों एक तर रेक्टेंगल ड्रो करर अच्छा ये बार आशुम ऐ एक तर ड्रॉप डाउन मेनू भी तरह पॉलीगन आसे देखें पॉलीगन की ये खाने जो खान अपने पॉलीगन अपने चार बार भी नियाश्ते पर बन ऐ देखो रिबन थे पॉलीगनर अमी क्वाइट अस साइड देवो ऐ टा आगे अपना के दिखते होंगे अच्छा मन करें अमी पास्ट अस साइड दिलाम एंटर पास्ट अस साइड ऐ परे पॉलीगनर एक टा सेंटर है अमी क्लिक करलाम क्लिक करो परे देखें ऐ पर मन करें ऐसा 
এখন চাচ্ছে এই পলিগনটা কতটুকু হবে আমি মনে করেন 5 ফিট দিলাম 5 ফিট 5 ফিট দূরত্বের একটা পলিগন তৈরি হয়ে গেছে আপনি মাপতে চাচ্ছেন মাপেন অসুবিধা নেই এই সেন্টার থেকে এই 5 ফিট এটা কেন এরকম আসছে এটাই জন্য আসছে এতটুকু দূরত্ব দেখাইছে আমি চাচ্ছি এই ইনক্লাইন দূরত্ব তাই তো এই যে দেখুন আমি যদি এটা মাপতে চাই যে এটা আসলে 5 ফিট হইছে কিনা এই যে অ্যালাইন থেকে আপনি এখান থেকে এই দূরত্বটা 5 ফিট এই যে এই দূরত্বটা এই যে দেখুন এটা 5 ফিট তো আমি চাচ্ছি যে এখান থেকে এতটুকু পাঁচ ফিট দূরত্বে একটা পলিগন আঁকতে চাচ্ছি ড্র করতে চাচ্ছি তো ড্র হয়ে গেল আচ্ছা ওকে ফাইন আচ্ছা এবার দেখুন এই যে এখানে আমি একটা সার্কেল ড্র করতেছি এই যে একটা সার্কেল নেওয়ার পরে আমি এটার ভিতরে একটা সার্কেল তৈরি করলাম হ্যাঁ বোঝার সুবিধার্থে এটা কিন্তু একটা আপনার এই যে মেকানিক্যাল ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রেও কি হয়েছে দেখেন এরকম একটা কি দেখা যায় নাট বোল্টের মতন কি একটা দেখা যায় হ্যাঁ যাই হোক আমি এই হুবাহুব একটা পলিগন আর একটা তৈরি করতে চাচ্ছি এখানে ক্লিক করলাম পলিগন নিলাম পলিগন নেওয়ার পরে বাহু কয়টা এটার একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা পাঁচটা বাহু যে ফাইভ এন্টার আচ্ছা পাঁচটা বাহু এখন চাচ্ছে যে একটা সেন্টার পয়েন্ট নেওয়ার জন্য যে কোনো জায়গায় আপনি একটা সেন্টার পয়েন্ট নিতে পারেন ক্লিক করবেন শুধু ক্লিক আচ্ছা এবার এবার আপনি আসেন দুইটা অপশন আছে এখানে সার্কেলের একটা বাহিরে পড়বে এই জন্য একটা আছে আর একটা হয়েছে সার্কেলের ভিতরে তো আমি এই যেমন সার্কেলের বাহিরে এই এই জিনিসটা আসছে তো এই জন্য আমি সার্কেলের বাহিরে দিতে চাচ্ছি এটা সার্কেলের বাহিরে এখন এটা এখান থেকে সার্কেলের বাহিরের দূরত্ব ছিল পাঁচ ফিট তা আমি পাঁচ ফিট দিলাম হ্যাঁ পাঁচ ফিট এন্টার এই যে দেখুন এইটা আর এটা হুবহু একটা এরকম হয়ে গেছে যেমন এই এই সার্কেলটাকে যদি আমি মুখ করে নিয়ে আসি হুম দেখুন এই যে একদম সব জায়গাটা মিলে গেছে আবার দেখুন আমি এই সার্কেলের ভিতরে একটা পলিলেন পলিগন একটা পলিগন তৈরি করতে চাচ্ছি নিয়ে আসেন পলিগন আচ্ছা ওকে ফাইন পলিগন নেওয়ার পরে আমার বাহু হবে পাঁচটা বাহু ওকে ফাইন পাঁচটা বাহুর পরে আমি এই সেন্টারে আমি একটা ক্লিক করলাম এখন দেখুন আপনাকে দেখাই থইলে আমাকে আর একটা কাজ করতে হবে একটা সার্কেল নিলাম আগে একটা সার্কেল নেওয়ার পরে যে কোনো এক জায়গায় ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এটার রেডিয়াস দিলাম ফাইভ ফিট ফাইভ ফিট এন্টার আচ্ছা ওকে ফাইন এবার দেখুন একটা পলিগন আঁকার ক্ষেত্রে পলিগন নিলাম পলিগন নেওয়ার পরে পলিগনের পাঁচটা বাহু হ্যাঁ ফাইভ সাইট হবে ওকে ফাইন দিলাম এরপরে এটার যে সেন্টার আছে সেন্টারে ক্লিক করলাম এখন এই যে এটার আউটে আপনি এই সার্কেলটার পাঁচটা বাহু ভিতরে হবে না বাহিরে হবে তো আমি যদি ভিতরে চাই এই যে উপরেরটায় ক্লিক করতে হবে তো দেখুন এই ফাইভ ফিট এই যে দেখুন ভিতরে হইল সার্কেলের আচ্ছা এরপরে যদি আমি বাহিরে করতে চাই দেখুন ওই সেম কেস ফাইভ এটার মাঝখানে ক্লিক করলাম এই যে বাহিরে দিতে হবে অ্যাবাউট সার্কেল ক্লিক করার পরে বাস ফাইভ ফিট এই যে দেখুন বাহিরে হয়েছে সার্কেলের বাহিরে একটা হচ্ছে ভিতরে একটা হচ্ছে বাহিরে দুইটার ফাইভ ফিট কিন্তু ব্যাপার কি ব্যাপার হচ্ছে দেখেন আপনি মেপে দেখেন এখান থেকে নিলে প্রথম যেটা হচ্ছে এটার দূরত্ব কত এই যে ফাইভ ফিট 
আচ্ছা এবার আসেন দ্বিতীয়টার দূরত্ব কত এখান থেকে নেন নেওয়ার পরে দেখুন এটার সেন্টার কই এই সেন্টার থেকে এই দূরত্বটা হবে এই দূরত্বটা 5 ফিট 5.1 হলো কেন এর কারণ হইছে এখানে সেন্টার নেই নেই দেখুন এটা এখানে নিলাম এই যে 5 ফিট এই দূরত্বটা 5 ফিট আর এখান থেকে এই দূরত্বটা 5 ফিট এবার বুঝে আসছে যে দুইটা যে অপশন পলিগনের এই দুইটা অপশনের কোনটা কি অবস্থা আচ্ছা ওকে ফাইন তো পলিগন আপনি চার ভাবে নিয়ে আসতে পারেন দেখুন ডোরো মেনু থেকে আপনি এখানে পলিগন আছে এই যে পলি লাইন না এই যে পলি লাইন এই যে পলিগন এই যে পলিগন আছে এখান থেকে আপনি পলিগন নিয়ে আসতে পারবেন আচ্ছা ওকে ফাইন এরপরে আপনি রিবন থেকে ড্রো প্যানেলের এখান থেকে আপনি পলিগন নিয়ে আসতে পারবেন আচ্ছা পলিগন নিয়ে আসতে পারবেন ওকে এরপর দেখেন আপনি যদি এলআইস কমান্ড দেন এই যে পিও এল এন্টার যদি দেন পলিগন আপনি নিয়ে আসতে পারবেন হ্যাঁ পলিগন নিয়ে আসতে পারবেন আচ্ছা আবার যদি ফুল কমান্ড দেন এক পিও এল ওয়াই জি ওয়ান জি ও এন পলিগন আপনি ফুল কমান্ড দেওয়ার দ্বারাও পলিগন নিয়ে আসতে পারবেন চারভাবে আপনি পলিগন নিয়ে আসতে পারবেন আচ্ছা ওকে এবার আসুন সেন্টার এই জিনিসটা খুব একটা বেশি কাজে লাগে না তারপরও অনেক সময় কাজে লাগে যেমন এই যে মনে করেন একটা সেন্টার দিয়া ওই যে আপনি ই আঁকেন না পৃথিবীর অক্ষ আছে না বিভিন্ন অক্ষ এই অক্ষগুলো আপনি ড্র করতে পারবেন এই জিনিসটা দ্বারা হুম যে পৃথিবীর আপনার বিভিন্ন গ্রহের অক্ষগুলো আপনি এই জিনিসটা দ্বারা ড্র করতে পারবেন হ্যাঁ সেন্টার এক্সিস এটা একটু দেখবেন দেখলেই পারবেন এরপর দেখুন হ্যাস হ্যাস কমন হ্যাস আর একটা হচ্ছে এইখানে যদি আপনি এই লাঞ্চার বাটনে ক্লিক করেন তো গেরিডিয়ান পাবেন এই যে গেরিডিয়ান এরপর আসুন হ্যাস কমান এই যে আপনি হ্যাস কমান্ডে যখন ক্লিক করবেন তো আপনি দেখুন হ্যাস কমান্ড ড্র করার ক্ষেত্রে হ্যাস কমান্ড ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে যে কোনো একটা মনে করেন বাউন্ডারি নিতে হবে এই যে একটা বাউন্ডারি মনে করেন বাউন্ডারি বলতে যে কোনো একটা আবদ্ধ স্থান নিতে হবে এখানে আপনি মাঝখানে আপনি ক্লিক করলেন এটার মাঝখানে ক্লিক করার পরে দেখেন পুরো অংশটা আপনার কি হয়ে গেল একটা রং হয়ে গেল এই রংগুলো আপনি এখান থেকে পরিবর্তন করতে পারবেন হ্যাঁ এখান থেকে আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন এই যে দেখুন আপনি যদি ব্রিক নেন ব্রিক হয়ে যাবে এখান থেকে আপনি কাস্টমাইজ করতে পারবেন সলিড যদি রং হয় রং আপনাকে সহজভাবে আমি দেখাচ্ছি এটাকে আমি ডিলিট করে দিলাম এই যে এই জিনিসটা এটা একটা এটা একটা হ্যাস হ্যাস কমান দ্বারা এটা করা হয়েছে দেখুন এটা একটা হ্যাস কমান দ্বারা করা হয়েছে এই যে হ্যাস লেখা উঠছে হ্যাস হ্যাস কমান দ্বারা এই জিনিসটা করা হয়েছে এটাও হ্যাস কমান দ্বারা করা হয়েছে যে এটা এই যে হ্যাস এই জাতীয় অনেক কিছু আপনি হ্যাস কমান দ্বারা করতে পারবেন আপনাকে আর একটু সুন্দরভাবে যদি দেখাই এই যে আমি একটা রেক্টাঙ্গেল নিলাম একটা রেক্টাঙ্গেল ড্র করলাম যে কোনো মাপের করার পরে এটার ভিতরে হ্যাস হ্যাস ব্যবহার করব 
এটার মাসখানে ক্লিক করলাম এই যে দেখুন এখন আপনাকে এই যে একটা রং তৈরি হয়েছে সলিড আপনাকে এটাকে কাস্টমাইজ করতে হবে কাস্টমাইজ একটা এই যে দেখুন হ্যাস ক্রিয়েশন একটা রিবনের ভিতরে একটা কি চলে আসছে একটা মেনু একটা ট্যাপ চলে আসছে এই যে ট্যাপ এই ট্যাবের ভিতরে দেখুন বাউন্ডারিস হ্যাঁ বাউন্ডারি তো আমি পেয়ে গেছি এখন দেখুন প্যাটার্নের ভিতরে কি আছে এখানে আপনি যদি ক্লিক করেন এই যে এই এই জায়গাটায় এই লঞ্চার বাটনে যখন ক্লিক করবেন দেখুন আপনাকে এখানে অনেকগুলো প্যাটার্ন দিয়ে দিচ্ছে আমরা সলিটে আছি এরপরে দেখুন এই যে দেখুন এইটা যখন আমি মাউস পয়েন্টারটা নিয়ে আসলাম আপনার এটার রংটা কি অবস্থায় হয়ে গেছিলো দেখুন এই যে দেখুন বা আমি নিয়েই দেখলাম এটা হ্যাঁ এই যে এটার রংটা কেমন হয়েছে তার মানে আমি এইটা নিচ্ছি এইটার দ্বারা এরকম একটা আমি যদি মনে করেন কি নেব এই যে ব্রিক এর একটা ব্রিক ব্রিক নিলাম দেখুন আচ্ছা আচ্ছা হ্যাস হ্যাসের ব্যবহার দেখুন এই মনে করেন একটা যে কোনো একটা দূরত্বের রেক্টাঙ্গেল আমি নিলাম নেওয়ার পরে এই যে হ্যাস হ্যাস ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এটার যে মাঝখানে এই বাউন্ডারির মাঝখানে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে দেখুন আপনি এই যে হ্যাস হয়ে গেছে আমার একটা ব্রিক দেওয়া ছিল এই জন্য ব্রিক হয়ে গেছে এখান থেকে আপনি এই যে কাস্টমাইজ আপনি প্যাটার্নে প্যাটার্নে চলে যাবেন প্যাটার্নে যাওয়ার পরে আপনি দেখেন এখানে আপনি যখন ক্লিক করবেন অনেকগুলো আপনি প্যাটার্ন পাবেন হ্যাঁ আপনি কি নেবেন এখানে স্যান্ড এই যে এটা স্যান্ড এটা হচ্ছে বক্স কনক্রিট নেবেন কেলে আছে কেলে রক যেটা আপনি নেবেন আমি ব্রিক নিছি তার মানে ব্রিক হয়ে গেছে এই যে দেখুন কি নেবেন মনে করেন আপনি এই কনক্রিটটা নিলেন কনক্রিটে ক্লিক করলাম এই যে দেখুন কনক্রিটের একটা শেপ চলে আসছে হ্যাঁ এখান থেকে আপনি এখান থেকে আবার প্রপার্টিস থেকে আপনার এইটাকে পরিবর্তন করতে হবে যেমন আপনার প্যাটার্ন এই যে হ্যাস এটা দেখেন এখানে যখন ক্লিক করবেন এই যে সলিড যখন দেবেন সলিড গ্যারেডিয়ান দিলে একটা রং চলে আসবে এই যে প্যাটার্ন আমি এই যে প্যাটার্নগুলো নিচ্ছি না এই যে এই জন্য প্যাটার্ন এখানে প্যাটার্ন আচ্ছা এখানে আসেন এই যে বাই ব্লক আপনি যদি বাই লেয়ার দিতেন এটা দেখেন কি আসতো এই অবস্থায় আসতো তার মানে লেয়ারে আসতো লেয়ারে তো লেয়ারের রং যেটা এটা চলে আসছে এটা লেয়ারের রং ছিল এটা চলে আসছে ওকে ফাইন আচ্ছা এই যে দেখুন আবার নিলাম এখন দেখুন আপনি এই যে কনক্রিটের যে রংটা এই রংটা কিন্তু লেয়ারে চলে আসছে গ্রিন হুম আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা এটা আপনি এখান থেকে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে আপনি যে কোনো কালার আপনি দিতে পারবেন আপনার পছন্দ মতন হ্যাঁ আপনি যে কোনো একটা কালার আপনি দিয়ে দিতে পারবেন ওকে আচ্ছা এবার প্রপার্টিসের ভিতরে আবার এই অংশটা দেখেন এই যে হ্যাস ট্রান্সপারেন্সি 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 দেখেন কি হয় এটা যদি বাড়ান আপনি এই যে বাড়াইলে কি হয় আর কমাইলে কি হয় আপনার যেটা প্রয়োজন যেভাবে প্রয়োজন আপনি এটাকে নিয়ে নেবেন অ্যাঙ্গেল এই এই জিনিসটার অ্যাঙ্গেল কীরকমের হয় দেখুন এই যে দেখুন অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল বাড়াইলে কি হয় আর কমাইলে কি হয় আপনার যেটা মনে চায় কাজের সুবিধার্থে যখন কাজ করবেন তখন আপনি এটা বাড়াই কমাই আপনার যেখানে মন চায় আপনি দিবেন আচ্ছা এটা কি দেখুন এটা হচ্ছে স্কেল এটা বাড়াইলে কি হয় দেখেন আর কমাই আচ্ছা এটা দিয়ে আপনি কম বুঝবেন এইটা দিয়ে বেশি বুঝবেন আপনি উপরেরটা দিয়ে দেখুন 
আপনি এইটা দিয়ে আমি এটা দেখাচ্ছি এটাকে ওকে দিয়ে দিলাম এইটা দিয়ে দিতে আপনি দেখেন এই যে অ্যাঙ্গেল এই এইটা আছে স্কেল এইটা যখন আপনি বাড়াবেন দেখুন স্কেল বাইরে গেছে তার মানে দেখুন আপনাকে আমি দেখাচ্ছি ইটের সংখ্যা কমে গেছে ইটের সাইজ বাইরে গেছে আপনি যদি স্কেল কমাই দেন কমাই দেওয়ার পরে দেখুন দেখুন আপনি মনে করেন অনেক ইট চলে আসছে এখানে খেয়াল করছেন টু দেওয়ার পরে একটা যখন আমি ফাইভ দিয়ে দেব আপনার একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা পরিমাণ চলে আসবে ওকে এইটা তো বুঝে আসছে নাকি হ্যাস প্যাটার্ন স্কেল আচ্ছা এখানে আপনি দেখতে পারেন মূলত এই জিনিসগুলোই কাজে লাগে হ্যাস হ্যাসের ক্ষেত্রে এখানে আপনি একটা জিনিস দেখবেন দেখেন কি হয় এই যে অরিজিন এই লাঞ্চার বাটনে আপনি যদি এই ড্রপ ডাউন মেনুতে যান এখানে মোট তুলে যান এই যে যোগ চিহ্নটা দেখেন এই যোগ চিহ্ন এইখানে যোগ চিহ্ন এই প্রথমটাই দেওয়ার পরে দেখেন কি হয় প্রথমটাই তো আমি দিয়েই দিছি এই প্রথমটা এই অবস্থায় আসে প্রথমটায় আচ্ছা দ্বিতীয়টাই দেখেন কি হয় দ্বিতীয়টাই দেওয়ার পরে আপনাকে আমি বোঝাচ্ছি দাঁড়ান প্রথমটাই দেওয়ার পরে দেখুন প্রথম যে ইটটা এই ইটটা এখান থেকে এই এই ইটটা এখান থেকে শুরু হয়েছে এইটা সুন্দরভাবে এই ইটটা তৈরি হয়েছে হ্যাঁ এইটা তৈরি হয়েছে তার মানে এই কানার ইটটা ঠিক রেখে এরপরে উপরে চলে যাবে যেমন আপনি যদি অ্যাঙ্গেল বাড়ান দেখুন এই যে দেখুন এই প্রথম এই কানার ইট এই কর্নারের ইট এটাকে ঠিক রেখে এরপরে ইটগুলো অন্য অন্য ইটগুলো সাজাইছে আচ্ছা আপনাকে অ্যাঙ্গেল দেখাইছিলাম অ্যাঙ্গেল এইটার মাধ্যমে দেখেন অ্যাঙ্গেল আপনি যদি বাড়ান এই যে দেখুন অ্যাঙ্গেল বাড়াইলে কি হয় আর কমাইলে কি হয় এই যে হ্যাস ট্রান্সপারেন্সি বাড়াইলে কি হয় আর কমাইলে কি হয় এগুলো আপনি দেখবেন আচ্ছা অরিজিন এবার যদি এইটাই দেন দেখেন এই কানার ইটটা ঠিক রেখে এরপর অন্য অন্য ইটগুলো সাজাইছে ইফ এনি নিড কন্ট্যাক্ট মি বাই জিমেল এম ডি ডট এসাড সেভেন ওয়ান ফাইভ সেভেন এট জিমেল ডট কম থ্যাংকস ফর ওয়াচিং সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এন্ড প্রেস দ্য বেল আইকন টু গেট নেক্সট ভিডিও